नमस्कार भलो थकून प्रतिदिन अनुष्ठान सकल के आो एक बार अनेक अनेक स्वागत बंधुरा देश राष्ट्र ये मानुष समाज सबकि नहीं कई विश्व परेश गे उठे एवं देश पृथ्वी अनेक देश रही प्रति देशवासी क्योंकि तरह निजे देश के खूब भलोबाशें एवं देश के कल्याण दशर कल्याण अनेक मानूष क्यों निजे के सेवाय नियोजित कर आजकल के दिन एम अनेक संस्थाओ ग उठे जार परिमाण धीरे धीरे बेड़े ही चले जा मानुषर कल्याणार्थे सेवार्थे क्यों से संस्थागुलि कर्मरत ए रकम धरण अनेक संस्थार मध्य एक संस्था जार उत्स क्या भारतवर्ष ही अर्थात भारतवर्ष भारतवर्ष ते मुख्य शाखा केंद्र व सेवा केंद्र रही है एवं से ही संस्था के आज के खूब भलोक जानी व चीनी एवं से संस्थार नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय बंधुरा विश्वविद्यालय सम्पर्क जोटा जानी विश्वविद्यालय गत आशी बचर धरे मानुषे सेवार्थे क्यों नियोजित एवं विश्वविद्यालय संगे जुक्त बहु मानूष हजार हजार लक्ष लक्ष मानूष आज के क्यों तरा अकपटे ये नाना सुंदर सुंदर कर्मसूची हितकर कर्मसूची नहीं क्यों निजे नियोजित रेखे तईर एक मन है जो संस्था के आो एक काजना प्रयोजन एवं संस्थार जो कर्मसूची नहीं तरा कि एगिए जा समाज क्षेत्र देशर दशर तथा विश्व परिवर्तन क्षेत्र से कत कत हितकर साफल्य दीते परे एक देश व राष्ट्र के सुंदर करार क्षेत्र से विषय क्योंकि और गभर भावे जाना दरकार तर एक्टिविटीज तरह जे प्रोजेक्टगुलो रही है तर सेगुलर सू से डिपे गए चर्चा करा प्रयोजन जाना प्रयोजन होते तरह से सहयोगी हो दस सेवा करते ठीक है ना से ही आज के थे के एक नतून अधिवेशन शुरू करब एक नतून विषय नहीं चर्चा करब जेखने मूल विषय थक ब्रह्मा कुमार संस्था के आो का जाना से आज थे के एक विशेष अधिवेशन शुरू कर लम जो अधिवेशन नाम आो का विषय मूल लक्ष्य ही थक संस्था के अर्थात ब्रह्मा कुमार संस्था के आो का जाना एवं साथ विषय कथा बोलार जो जिन्हें विशेष अतिथि उपस्थित रही है स्टूडियोते ब्रह्मा कुमारी आल्पना दीदी सवार प्रथम तक स्वागत करब ओम शांति दीदी ओम शांति दीदी आज के एम एक विषय नहीं आलोचना करते चले विषय अपनी अनेक दिन धरे जुक्त रेन आपनी गत पैंत बचर धरे संस्थार साथ तथा ये संस्था जो ज्ञान प्रदान आपनी निजे जीवने ग्रहण ही शुद्ध नए धारणों कर विगत पैंत बचर धरे अपनी निजे के निजे जीवन के सेवाय नियोजित कर मानुषे सेवार्थे अपनी नियोग कर निजे के तो अपनी अनेकटा दिन अनेक अनेक बड़ो जत्रा अतिक्रम कर संस्थार साथे तो अपनी अनेक गभर भावे और काो भलोभ संस्था सम्पर्के दर्शक भिउजा एक क्लियर हवा प्रयोजन जो प्रकृतपक्षे ये संस्था कि कर मानुषे सेवा कर पदक्षेप नहीं समाज हितर 
সর্বপ্রথম আমার যে প্রশ্ন আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে এই সংস্থার পুরো নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারীজ ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় তো এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারীজ ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন বলা হচ্ছে এর নামকরণ এভাবে কেন করা হয়েছে পরমপিতা পরমাত্মা শিব যখন এই পৃথিবীতে আসেন তখন এই সৃষ্টিতে চরম দুঃখ অশান্তি যন্ত্রণা মানুষ যখন বহুত কষ্ট পেতে থাকেন ভীষণ কষ্টে তারা যখন এরকম কষ্ট পাচ্ছেন তখন ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আসেন এবং যে ব্যক্তির শরীরকে তিনি আধার করেন তার নাম রাখেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা কারণ তার নিজস্ব শরীর হয় না তিনি ঈশ্বরের শরীর হয় না সেই জন্যই তো তিনি ঈশ্বর কারণ মানুষ মানেই মানুষের শরীর হবে মানুষ দেবতা সবার শরীর হয় ঈশ্বর এক এই কারণেই যে কেবল ঈশ্বরেরই শরীর হয় না তিনি নিরাকার তাই তিনি অন্যের শরীরকে আধার করেন তো যে শরীরকে তিনি আধার করেন তার নাম তিনি রাখেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর এই ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত বাণী যারা শোনেন তাদেরকে বলা যায় ব্রহ্মা কুমার কিংবা ব্রহ্মা কুমারী তো মুখ্য রূপে তিনি ব্রহ্মা কুমারীরাই এই সংস্থায় নিমিত্ত হয় এই নয় যে ব্রহ্মা কুমাররা কিছু করেন না কিন্তু মুখ্য রূপে ব্রহ্মা কুমারীরা থাকেন সেই জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী আর ঈশ্বরের মহাবাক্য চলে তাই ঈশ্বরীয় বিশ্ব মানে সারা বিশ্বে আমাদের এই বিদ্যালয় আছে দুনিয়াতে এমন কোন বিদ্যালয় নেই যেখানে একই পড়াশোনা একই টিচার একই সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের এই ব্রহ্মা কুমারী সংস্থা এরকম যে যেখানে সারা বিশ্ব জুড়ে একই টিচার সুপ্রিম টিচার যিনি ঈশ্বর আর তিনি সারা বিশ্বে একই সাবজেক্ট পড়াচ্ছেন আর স্টুডেন্টরাও পড়ছেন যারা তারা একই সাথে একই সাবজেক্ট এরকম পড়েন অন্যান্য স্কুল কলেজে যেমন হয় আলাদা আলাদা সাবজেক্ট থাকে আলাদা আলাদা টিচার থাকেন আবার এক ক্লাসের পড়া অন্য কেউ পড়তে পারবে না যে ক্লাসে পড়া তাদের সেই ক্লাসের স্টুডেন্টসদেরকেই পড়তে হবে কিন্তু এখানে একই পড়া যেখানে বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিরা একই পড়া সবাই পড়ছে আর টিচারও একজন সাবজেক্টও এক সাবজেক্ট এক আচ্ছা এটা একটা অদ্ভুত কথা ওই জন্য এই সংস্থার নাম হয়েছে প্রজা পিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় আচ্ছা যে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় মানে যে কোনো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কিছু না কিছু পড়াশোনা হয় তো এখানেও বিশ্ববিদ্যালয় বলা হচ্ছে মানে এখানেও নিশ্চয়ই কিছু পড়াশোনা হয় যেটা আপনিও বললেন যে সাবজেক্ট আছে তো সেই সাবজেক্টসগুলো কি কি সেই সাবজেক্টসগুলো হলো চারটে বলা হয় আচ্ছা প্রথমটাই বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান আচ্ছা মানে এটা শোনানো হয় যেটা সবাইকে জানা দরকার এরপর ব্যাখ্যা করা দরকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলতে এখানে মানে সোল আত্মা পরমাত্মা এবং এই সৃষ্টি রূপী চক্র মানে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত কি এই সৃষ্টির ইতিহাস এবং ভূগোল কি হ্যাঁ কর্মের রহস্য কি এই সব সম্পর্কে এখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়া হয় তার পরের অধ্যায় হচ্ছে তার পরের সাবজেক্ট হচ্ছে বা বিষয় যেটাই বলি সেটাকে বলা হয় সহজ রাজ্য অর্থাৎ যাকে মেডিটেশন বলা হচ্ছে আত্মা পরমাত্মার মিলন যে যোগের দ্বারা আত্মার জন্ম জন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে হ্যাঁ তো একে বলে এবং পূর্ণ জমা করতে পারে তো ওকে বলা হয় সহজ রাজ্য এটা সহজ কোনো কঠিন প্রক্রিয়া নয় ওই জন্য বলা হয় সহজ রাজ্য তৃতীয়টা হচ্ছে দৈবিগুণের ধারণা দৈবিগুণ বা দিব্য গুণ আমরা যেটাই বলি ডিভাইন ভার্চুজ যাকে বলে তো ওই গুণগুলো কি করে আমরা জীবনে ধারণ করব এটা আমাদের মানুষেরই জন্য আমরাই এটাকে একদিন এর অধিকারী যেগুলোর অভাবে আজকে মানুষ কুপথে চলে গেছে খারাপ কাজ করছে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে মানে একদিন আমরা এগুলোর অধিকারী ছিলাম কিন্তু যখন এইগুলো আমাদের মধ্যে অজ্ঞানতা এসে গেল আমরা এগুলোর কথা ভুলে গেলাম এগুলো প্রয়োগ করতেও ভুলে গেলাম তখন ঈশ্বরকে এসে আমাদের এই কি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যম দিয়ে তিনি দৈবিগুণেরও ধারণার কথা শেখান আমাদেরকে এটা হচ্ছে দৈবিগুণ আর চতুর্থ সাবজেক্ট হচ্ছে সেবা এই সেবা আমরা অনেকভাবে সেবা করা যায় একটা আমাদের সংকল্প শক্তি অর্থাৎ মনের দ্বারা সেবা শুভ ভাবনা শুভ কামনা অন্যের প্রতি খুব আমাদের সহযোগিতার ভাবনা এইগুলোর দ্বারা আমরা সেবা করতে পারি শুদ্ধ চিন্তা ভাবনার দ্বারা কেমন আর একটা আমাদের কথার দ্বারা আমরা সেবা করতে পারি মানুষ যারা হতাশায় ভুগছে তাদেরকে আশা দেওয়া যারা দুঃখ যন্ত্রণায় ভুগছে তাদেরকে সুখ দেওয়া তাদের কষ্টকে লাঘব করার কথা বলা সাহস দেওয়া এরকমভাবে আমরা মুখের কথা দিয়ে অনেক 
সেবা করতে পারি যেটা রোগীর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ডক্টর এসে যদি একটুখানি মিষ্টি করে হেসে দুটো কথা বলে দেন ওই হাসি দেখেই জানো রোগীর অর্ধেক রোগ সেরে যায় তো মানুষকে এরকম কথার দ্বারা স্নেহের অনুভূতি করানো তার মনে সাহস জোগানো তার কোনো ভয় আছে তার থেকে তাকে মুক্ত করা এই রকম যে সেবাগুলো করা হয় অর্থাৎ মুখের কথা বাণীর দ্বারা হ্যাঁ তো একে বচনের দ্বারা সেবা বলা হয় আর একটা করা হয় কর্মের দ্বারা সেবা এই কর্ম দিয়েও আমরা কিন্তু মানুষের কোনো কল্যাণকারী যদি কর্ম করি বা অর্থ দ্বারা সেবা আমরা ধন দিয়েও কিন্তু ভালো কাজ করতে পারি ঈশ্বরীয় কাজে আমরা সেই ধনকে কাজে লাগিয়ে দে ধন দিয়ে আমরা কাজে লাগালাম অনেকের উপকার হলো হ্যাঁ এই রকম ভাবে আমরা সেবা করতে পারি তো এই রকম ভাবে এটাকে সেবা বলা হয় এটা হচ্ছে চতুর্থ সাবজেক্ট তো এই চারটে বিষয় বা চারটে সাবজেক্টের দ্বারা এখানে সবাইকে উন্নত করা হয় জ্ঞান যোগ ধারণা আর সেবা এই চারটে সাবজেক্ট যদি কেউ এর সাথে ইনভলভ না হন জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা যদি কেউ না করেন তাহলে কি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে যেমন চলছে যেমন দুনিয়া সবাই চলছে ওই রকমই চলবে তাদের জীবনে তখন দেখা যায় হয়তো কারো উদ্যম নেই কারো হয়তো জীবনে হতাশায় ভুগছে কারো হয়তো জীবনে কোনো প্রেরণা নেই কি করবে রাইট রং বুঝতে পারে না অ্যাকচুয়ালি এই চারটে সাবজেক্টকে আমরা অ্যাডপ্ট করিনি অ্যাকসেপ্ট করিনি বলেই হয়তো আজকে যে পরিস্থিতি এত প্রবলেম এত প্রবলেম এইগুলো প্রত্যেকটা মানুষের জন্য দরকার আধ্যাত্মিকতা প্রত্যেকের জন্যই দরকার ধর্মের কথা কেউ বলতেও পারে আমি এই ধর্মের আমি ওই ধর্মের আমি এটা মানি না ওটা বলতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিটি যেটা সেটা কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দরকার এর জন্য কোনো জাতি ধর্ম বর্ণ এরকম নেই কোনো বয়স নেই শিক্ষিত মূর্খ নেই এটা প্রত্যেকের জন্য পেশেন্টের জন্য দরকার যারা পড়াশোনা করছে তাদের জন্য দরকার যারা ঘর গৃহস্থে থাকেন তাদের জন্য দরকার যারা বিজনেস করছেন সার্ভিস করছেন প্রত্যেকের জন্য এটা দরকার এই সাবজেক্ট চারটে বাদ দিয়ে কোনো কিছু চলা যায় না চলতে গেলে ওই রকমই যেমন মানুষ দুঃখ কষ্ট অশান্তি ভোগ করছেন ওরমভাবে চলতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এই সাবজেক্ট এইগুলো দরকার এগুলো দরকার প্রত্যেকের দরকার কিন্তু যারা অফিসে চাকরি করছেন যারা বিজনেসম্যান বা অনেক হাউস ওয়াইফও আছেন খুব বিজি তারা সব দিক সামলাতে হয় বাচ্চা থেকে শুরু করে শ্বশুর শাশুড়ি তাদেরকেও দেখাশোনা করে তো সবার ক্ষেত্রে কি টাইম বার করে এটা করা সম্ভব মানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত মানুষের পক্ষে কি সম্ভব এই জ্ঞান অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া মানে চলা এই লাইনে বাস্তবে আমরা যদি ভালো করে চেক করি তা আমাদের সারা দিনের অনেক সময় ব্যর্থ নষ্ট হয়ে যায় আমরা যদি একটু সময় বার করি দেখা যায় যে আমাদের কাজের কাজ কতটা সময় হয় আর অকাজের কাজ কতটা সময় হয় কত ফালতু কথাবার্তা ফালতু বস বসে চিন্তা করা হ্যাঁ গল্প গুজব পরনিন্দা পরচর্চা এতে কত সময় চলে যায় মানুষ অলসতায় কত টাইম নষ্ট করে তো বাস্তবে আমার যদি লক্ষ্য থাকে তো আমি সময় ঠিক বার করব যেমন এটা দেখা যায় যে আমাদের বাড়িতে যেমন করে চব্বিশ ঘন্টা কাটছে হঠাৎ করে একটা কাজ এসে গেল হয়তো আমাদের দেখা গেল কেউ আপনজন পেশেন্ট রূপে হসপিটালে ভর্তি হয়ে গেল তখন কি আমরা সময় বার করি না অবশ্যই বা কেউ কোথাও সমস্ত কাজকর্ম ফেলে রেখে আমরা ওর পেছনে হ্যাঁ তখন হয়তো কয়েক দিন ধরো তার জন্য সময় দিতে হয় কখন হয়তো কেউ কোথাও বেড়াতে যাবে তখন তার জন্য সে সময় বার করে এইরকম সময় মানুষ বার করতে পারে যদি ইচ্ছা থাকে তো এটাও যদি কারো ইচ্ছা হয় যে আমি জীবনে উন্নতি করতে চাই আমি প্রকৃত সুখ শান্তি পেতে চাই আমার সংসারকে আমি সুন্দর বানাতে চাই সমাজকে আমি সুন্দর বানাতে চাই তো তাহলে অবশ্যই সে সময় বার করবে মানে এখানে এসে সে টাইম ম্যানেজমেন্টও নিশ্চয়ই শিখতে পারে হ্যাঁ এখানে টাইম ম্যানেজমেন্টও শেখা যে ব্যর্থ সময়গুলো তার নষ্ট হচ্ছে অনেক সময় আমরা কথায় কথায় এত কথা বলতে 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 এত সময় নষ্ট করে ফেলি ওটা রিয়েলাইজও করি না যে এই সময়গুলো আমি নষ্ট করছি কীভাবে বা তাড়াতাড়ি করে কোনো কাজ কমপ্লিট করে অন্য একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়ে শুরু করা এই রিয়েলাইজেশনটাও নেই তো সেটাকে ওটাকে সংশোধন করার মতো মেন্টালিটিও তৈরি হয় যে কাজটা এক ঘন্টায় করার দরকার আমি হয়তো সেই কাজটা খুব স্লোলি দু ঘন্টায় করছি কিন্তু আমি যদি লক্ষ্য থাকে আমার যে না আমি তাড়াতাড়ি এই কাজটা কমপ্লিট করে অন্য কাজ করব তো তখন সে তাড়াতাড়ি করে নেবে তো সেই জন্য এরকম করা যায় তো আপনারা যে বলেন সহজ রাজ্য যাকে মেডিটেশন বলেন তো সেই মেডিটেশন অ্যাকচুয়ালি আপনারা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে করেন মানে পার্টিকুলার বসে আসন গ্রহণ করেই করতে হবে নাকি অন্য কোনো পদ্ধতিও আছে যে কোনো সময় বাস্তবে মেডিটেশনটা হচ্ছে একটা শুদ্ধ চিন্তা 
তো একটা থট প্যাটার্ন ওইটা যখন আমরা শিখে যাই তো তখন এর জন্য আলাদা করে আমাকে বসতে হবে করতে হবে এরকম কিছু না তখন আমি কাজ করছি তো কাজ করতে করতে আমার শুদ্ধ চিন্তা তো আমি করতেই পারি রান্না করছে কে পড়াশোনা করছে তো তার সঙ্গে সে এটা করতে পারে হ্যাঁ বা আগে শুরু করে নিয়ে তারপরে কেউ পড়াশোনা করছে তো যেমন পড়াশোনার আগে সে হয়তো খানিকটা মেডিটেশন করলো করে পড়াশোনা শুরু করলো দেখা যায় তার পড়াশোনায় অনেক উন্নতি হয় তার রেজাল্ট অনেক ভালো হয় তো যে কোনো ক্ষেত্রে সে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে মেডিটেশন করতে পারে সময় বার করে আমাকে বসেই করতে হবে এরম কোনো নেই হ্যাঁ বসেও তো আমি আলাদা সময় বার করে বিশেষ সময় বার করে এটা করতে পারি সেটা তো ভালোই বাকি আমি সব সময় করতে পারি এটা আচ্ছা মেডিটেশন করতে গেলে কি আমাকে কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করা বা যেমন আপনি বলেছিলেন জ্ঞান যোগ প্রথম জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা প্রথম সাবজেক্টটি বলেছিলেন জ্ঞান যদি আমি জ্ঞান প্রাপ্ত না করি তাহলে কি মেডিটেশন করতে পারবো না না কারণ মেডিটেশন করতে গেলে যে কি জ্ঞানের দরকার সেটাই বলা হয় আচ্ছা মানে কি করতে হবে অ্যাকচুয়ালি কোন স্থিতিতে আমাকে মেডিটেশন আমি করব কি করে আমার সেই নলেজটা না থাকলে আমি এর পরের অধ্যায় যেটা মেডিটেশন ওটা করব কি করে ওই জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অবশ্য দরকার অ্যাকচুয়ালি মেডিটেশন কি কিভাবে করতে হবে এটাই তো জ্ঞানের আওতায় পড়ে এটাই জ্ঞানের আওতায় পড়ে হুম আর একটা বিষয় যে যদি কোনো মানুষ মেডিটেশন করেন তাহলে এটা কি মানে সিওরিটি আছে যে সত্যিকারে মেডিটেশন করলে সে যত রকমের প্রবলেমস এ ভুগছে সেখান থেকে সে মুক্তি পাবে বা নিস্তার লাভ করতে পারবে 100% গ্যারান্টি বা তার থেকে যদি বেশিও কোনো গ্যারান্টি করা যায় তাও করা যাবে মেডিটেশনের দ্বারাই কোনো মানুষের যে কোনো ধরনের সমস্যা যে কোনো ধরনের সংকট দুঃখ অশান্তি আমরা তো অনুভবই না তো এগুলোর দ্বারাই একমাত্র উপায় মেডিটেশন মানুষ অনেক কিছু করে দেখে নিয়েছেন আমরাও দেখেছি আর কোনো রাস্তা নেই একমাত্র মেডিটেশন এবং যার সুখ শান্তি পাওয়ার সত্যিকারের রুচি যদি থাকে তো তাকে অবশ্যই মেডিটেশন করতে হবে যে কোনো ব্যক্তি কেউ অসুস্থ ব্যক্তি হোক বা তার সংসারের কোনো জরুরি প্রয়োজনে হোক বা যে কোনো কারণে হোক মেডিটেশন প্রত্যেকের জন্য অবশ্য দরকার দিদি আপনি নিজে তো এতদিন ধরে এই লাইনে যুক্ত রয়েছেন এই সংস্থার সাথে যুক্ত রয়েছেন বা জ্ঞানও প্রাপ্ত করছেন তো বাইরের দুনিয়া আপনি অনেক শিক্ষিত লৌকিকে অনেক শিক্ষা নিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে বাইরের দুনিয়াটাও আপনি ভালো করে জানেন এই দুনিয়াটাও জানেন তো এই দুটো দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য কোনটা বেটার বলে আপনার মনে অবশ্যই এটাই বেটার বলে আপনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন তাই জন্যই জীবনটা দিয়েছেন কিন্তু দুটো দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি আপনি খুঁজে পান আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু সবসময় আমাদের লাভ আর হানি কিসে ওটা বিচার করে চলি তো যখন আমি ওই দুনিয়ায় ছিলাম তা আমি তো পড়াশোনা করতাম পড়াশোনায় ভালো রেজাল্ট করতাম পড়াশোনা করতাম তারপরে পরিবারের মধ্যে ছিলাম সমাজের সবার মধ্যে ছিলাম এখনও আছি কিন্তু তখন তবু আমাদের চিন্তা ভাবনা লাইফস্টাইল যেটাকে বলে এইগুলো সব যে পরিবর্তন হয়ে গেল এর ফলে যে আমি অদ্ভুত এক শান্তি খুশি আনন্দ এবং নতুন করে যেন মানুষকে চিনতে পারলাম জগৎকে যেন নতুন করে চিনতে পারলাম নিজেকে সবচেয়ে বড় বড় কথা যে নিজেকে আমি নতুন করে খুঁজে পেলাম তো এর যে একটা আনন্দ সে তো কাউকে বর্ণনা করা যায় না এটা যারা করেন তারাই পায় তো সেই জন্য আমি দেখলাম যে ওই ওই জীবনটা আর এই জীবনটার মধ্যে ভাস্ট ডিফারেন্স আছে আচ্ছা এটা আমি ফিল করেছি কিন্তু অনেকে মনে করেন যে মেডিটেশন করাটা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করাটা এটার সময় হচ্ছে বার্ধক্য অবস্থা মানে বয়সকালে গিয়ে এটা করার সময় মানে ইয়াং এজে ইয়াং ইউথদের জন্য এটা নয় বা অল্প বয়সে স্বামী স্ত্রীর জীবন যাপন করার সময় যৌবনকাল বা তরুণ অবস্থা এটা আধ্যাত্মিকতা সঠিক সময় নয় আধ্যাত্মিকতার জন্য তো বার্ধক্যটাই সঠিক তো এটা এই যুক্তি কতখানি সত্য একদিকে তো এটা বলা হয়েছিল ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম করা মানে গুরুগৃহে যাও বা সন্ন্যাসী হয়ে যাও বা এই ধরনের কিছু কাজ করো এর জন্য এটা বলা হয়েছিল সম্ভবত এটা আধ্যাত্মিকতার জন্য বলা হয়নি আর এর এক দিক থেকে বিচার করলে যদি কেউ কোনোই ক্ষেত্রে যদি মনে করে যে আমি বয়স হলে তখন করব। তো তখন বয়স্ক মানুষের ব্রেন কি অত কাজ করে যেটা কম বয়সে ক্যাপাসিটিও থাকে হ্যাঁ পড়াশোনার ক্ষেত্র কেন করা ছোট থেকে করা তাহলে করতেই পারতো যে আমার অনেক বয়স হোক তখন আমি ভালো করে আমার ম্যাচুরিটি এসে যাবে তখন আমি পড়াশোনা করব তখন আমি ভালো বুঝতে পারবো সেটা তো করা হয় না না কারণ কম বয়সে যে 
ব্রেন যেভাবে কাজ করতে পারে মানুষ যেভাবে তার বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে সেটা কিন্তু অনেক বয়স হয়ে গেলে পারে না তখন সংসারের চাপে সংসারের কাজকর্মের মধ্যে ওই চিন্তা ভাবনা এত জর্জরিত হয়ে যায় তখন সে নতুন করে আবার কিছু করবে এটা তার পক্ষে আর পসিবল হয় না সেই জন্য এটা কম বয়স এটা তো আমাদের জীবন তৈরি করার জন্য না তো এই জন্য এটা আমাদেরকে কম বয়স থেকেই যখন আমরা পড়াশোনা করছি তখন থেকে যদি চালু করা যায় সবচেয়ে ভালো আমরা দেখি আমাদের মধ্যে যারা স্টুডেন্ট যারা কম বয়স থেকে শুরু করেছে তারা দেখা যায় তাদের যখন একটা সেরকম বয়স আছে তারা অনেক ডেভেলপ করেছে জীবনকে তো এই জন্য এটা কম বয়স থেকেই করাটা উচিত এই যে বলছেন কম বয়স থেকে করাটা উচিত তার মানে মেডিটেশন করলে বাচ্চারও লাভান্বিত হচ্ছেন বয়স্ক ব্যক্তিরা আবার মাঝবয়সী মানুষেরা তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি সুফল পাওয়া যেতে পারে মেডিটেশন করলে বাচ্চাদের যেমন ছোটবেলা থেকে যখন ওদেরকে পড়াশোনার সাথে সাথে মেডিটেশন করা যায় এটাও অবশ্য আমার নিজেরই অনুভব যদি আমি এই রাজযোগের কথা জানতাম না কিন্তু আমার লৌকিক বাবা আমাকে মেডিটেশনই শিখিয়েছিলেন অনেক কম বয়সে তো তখন আমি দেখেছি যা পড়াশোনা করার সময় প্রাইভেট টিউটার ছাড়া কিন্তু আমি পড়েছি আমি দেখেছি যে মেডিটেশন এত ভালো কাজ করে তখন তো আমার নলেজ ছিল না আমি পড়াশোনার আগে মাত্র দু মিনিট পাঁচ মিনিট আমার বাবা যেমন ভাবে শিখেছিলেন আমি ওই মেডিটেশন করেছিলাম পরেও আমি দেখেছিলাম যে একাগ্রতা যেটা এই যে পড়াশোনা করতে করতে বাচ্চাদের অনেক সময় মনে হয় না পড়তে বসে তখন ওর খেলার দিকে বুদ্ধি যায় তখন অন্য দিকে বুদ্ধি চলে যায় ওর পড়াশোনা একাগ্রতা আসে না পরে ওই পড়াটা ভুলে যায় সে কিন্তু মেডিটেশন করলে এত ভালো সুফল পায় যে তখন ওই পড়াশোনা অল্প পড়ে ওইটা কিন্তু ও মেমোরিতে ধরে রাখতে পারে মানে কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার এতটা বেড়ে যায় এত বেড়ে যায় এবং তখন দেখা যায় ওর বুদ্ধি কিন্তু অন্য দিকে ছুটে যায় না তখন কিন্তু পড়তে বসেছে তো পড়াতেই ওর বুদ্ধি থাকে মানে যখন যে সাবজেক্টটা নিয়ে সে পড়ছে সেটাতেই তার মনোযোগ মন মন একাগ্র করতে পারে ওইটাই তো মন একাগ্র করতে পারে ভীষণ সুফল আসে এবং শুধু পড়াশোনায় না এবার ওর পড়াশোনা হয়ে গেল অন্য কিছু করতে চায় ও সেটাতেও সুফল পাবে কারণ ওর ভিতরটাতে ওই একাগ্রতার পাওয়ারটা এত চলে এসেছে সেই জন্য ও করতে পারে এবং এই মেডিটেশনের দ্বারা শুধু যে পড়াশোনা ডিগ্রি এটাই নয় তার মধ্যে যে অনেক রকম গুণ শক্তি আছে না ওটাও বিকশিত হতে থাকে আচ্ছা মানে ক্রিয়েটিভিটি বেড়ে যায় বা বেড়ে যায় তার ব্রেনে ক্রিয়েটিভিটি হোক বা তার চিন্তাধারারও বিকাশ ঘটে এগুলো তার বুদ্ধি ভীষণ পাওয়ারফুল হয়ে যায় হ্যাঁ ওর সংস্কারে চেঞ্জ আসে ওর মানসিকতায় পরিবর্তন আসে অনেক কিছু পরিবর্তন হয় মেডিটেশন করলে শুধু মানে অ্যাডভান্টেজই তার বেশি কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো নিশ্চয়ই কিছু না কোনো রকম ডিসঅ্যাডভান্টেজ নেই ওই জন্য ছোট বাচ্চাকে যদি আমরা সত্যি করে চাই যে ওর সুন্দর জীবন আমরা গড়ে তুলব তো তাহলে ছোট থেকেই তাকে করানো উচিত দিদি অনেকগুলো প্রশ্নর ক্লিয়ারেন্স আজকে হলো আমরা ক্লারিফাই করতে পারলাম জানতে পারলাম যেগুলো সত্যিকারের কোনো সংস্থা সম্পর্কেই হোক বা কোনো সংস্থার ভিতরে যে রকম ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়টা গভীর যতক্ষণ না আমরা যাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সঠিকভাবে আমরা জানতে পারব না বা উপলব্ধি করতে পারব না আর উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তার ভালো জিনিসটা আমরা নিতে পারবো না ভালোটা নিয়ে অ্যাডভান্টেজ নিতে পারবো না সেজন্য প্রয়োজন মেডিটেশন কি কিভাবে করা উচিত কার করা উচিত কেন করা উচিত সে বিষয়গুলি আমি জানার পরেই কিন্তু তার সুফল লাভ করতে পারব আজকে থেকে আমাদের একটা নতুন যাত্রা খুব সুন্দর যাত্রা শুরু হলো যে যাত্রা এখন আপনাকে অনেক দিন সাথী বানিয়ে নিয়ে আমরা চলব কিন্তু আজকে সময়ের অভাবে অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হবে আপনাকে আজকে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি ওম শান্তি বন্ধুরা জীবন এমন একটা যাত্রা যেখানে শেষ হচ্ছে কিন্তু আমাদের মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যু আসা মানেই বলা হয় যে জীবন যাত্রা সম্পন্ন হলো শেষ হলো কিন্তু যতদিন আমরা যতদিন ধরে আমরা এই জীবনকে যাপন করি ততদিন কিন্তু কোনো না কোনো রকম সমস্যা সেটি শিশুদের ক্ষেত্রেই হোক যুবকদের ক্ষেত্রেই হোক তরুণদের ক্ষেত্রেই হোক বা বার্ধক্য অবস্থাতেই হোক সবাইকে কোনো না কোনো সমস্যা কিন্তু ফেস করতে হয় কিন্তু মেডিটেশন এমন এক পন্থা যার প্রয়োগ করে আমরা তার সমস্যা থেকে সেগুলি নিজের যে সমস্যা সেগুলি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি সে বিষয়ে আজকে কিন্তু আমরা আরও কিছু তথ্য জানতে পারলাম মেডিটেশন কি কেন করা উচিত কিভাবে করা উচিত বা কারা এটা করতে পারেন সেটা সেই সম্পর্কে আমরা আজকে নলেজ গেইন করলাম কিন্তু এইভাবে আরও নানা তথ্য নিয়ে আমরা আসব আপনাদের সামনে আমাদের আগামী পর্বগুলিতে তাই দেখতে ভুলবেন না ভালো থাকুন প্রতিদিন আজ এ পর্যন্তই নমস্কার